Memang language ini is a new passport pak di uh, era saat ini kan communication skill itu yang paling penting. Kalau enggak apapun yang ada di pikiran kita how smart uh, we are ya nggak bisa disampaikan gitu kan di dalam meetingnya. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. Start to change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah, Pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan public policy. SKPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Tommy Yunus, founder dan CEO dari Cakap. Tommy, thank you. Bisa datang di thank you, acara you. kita. It's an honor. Uh, kalau berkenan mungkin bisa cerita. Ya. Yeah. Terus gimana yeah. jalan hidupnya semenjak lahir? Thank you Pak Gita yeah. untuk kesempatannya. Jadi uh, saya sebenarnya uh, background family so traditional Chinese Indonesian family. Yep. Uh, Papa mama saya perantau dari Bangka Belitung, sempat ke Lampung dulu, lalu end up di Jakarta uh, dari SD sampai SMA dan uh, bukan sekolah top ya, mungkin Pak Gita juga nggak terlalu familiar dan uh, nilai saya juga sebenarnya prestasi saya juga biasa-biasa saja di uh, SD sampai SMA malah cenderung lebih pas-pasan ya, pas-pasan untuk 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 naik kelas bukan, bukan patokan kok. Ya. <laughs> Tapi Betul. SD di mana dulu? Uh, saya di Grogol waktu itu okay. SD uh, Baptis Elim. Nah jadi uh, setelah itu uh, mungkin yang agak spesial dari masa kecil saya itu adalah saya banyak menghabiskan uh, waktu malah di luar sekolah ya untuk eksplorasi eksplorasi hal baru gitu okay. dan di saat teman-teman saya mungkin uh, ekstrakurikuler basket, voli, bola atau ikutan English club ya. saya uh, lebih tertarik itu ke pekerjaan ya. Jadi hmm. waktu SMA itu saya coba bikin catering. Siap. Uh, jadi Sabtu Minggu itu saya turun langsung ke uh, apa belanja sayur, buah gitu untuk untuk catering. Terus saya juga sempat join ke multi level marketing. Wow. Nah, jadi di sana ya karena itu kan motivasi yang luar biasa ya. Jadi saya pelajari di sana sistem uh, multi level itu networking seperti apa. Terus saya juga uh, karena sekitar tahun 2003-2004 lah ya waktu SMA satu itu saya juga tertarik ke dunia komputer namanya anak cowok kan. Jadi uh, tapi hmm. karena internet masih limited tahun 2003-2004 jadi lebih ke hardware. Okay. Lebih ke hardware saya suka ngulik uh, komputer. Uh, jadi saya belajar cara merakit komputer sama teman yang memang punya warnet. Okay. Habis itu akhirnya kita bareng-bareng kita jualan. komputer rakitan itu waktu SMA. Jadi uh, selama uh, waktu SMA itu banyak yang nanyain sih. Uh, ini pulang malam uh, kadang sampai nginep gitu ya karena suka sekali dengan wow. pekerjaan di luar wow. sekolah itu dan kalau teman-teman saya saya lihat papa ma- apa papa mamanya itu jam 4 jam 5 itu udah teleponin ya. Udah teleponin kok saya nggak ditelepon, nggak dicariin gitu. Jadi orang tua memberikan ruang yang Uh, luar biasa yeah. 
sampai dikira teman-teman itu kok ini nggak di nggak diurusin gitu ya nah terus mungkin uh, fast forward sampai kuliah jadi saya uh, kuliah di binus ambil computer science okay. nah cuman sekolah bagus tuh ya yang yang uh, kuliah ini bisa cukup dibanggakan lah ya yeah. tapi serabutan saya nggak hilang begitu jadi uh, ambil computer science tapi saya malah lebih banyak menghabiskan waktu di luar kampus yeah. juga jadi cuman ini lebih ke uh, serius ya uh, berbisnis lebih serius jadi saya itu selama kuliah uh, pernah uh, jadi sales untuk barang-barang mobil ya barang-barang otomotif kebetulan kakak saya buka bengkel jadi saya waktu semester 1 sampai semester 4 itu saya keliling ATPM ATPM tuh untuk ketemu dengan service advisor atau kepala bengkel ya saya tawarin ban ini jasa spuring dan lain-lain dan lumayan ada hasilnya dari sana ya jadi udah kelihatan bakat tradingnya terus saya uh, sempat juga jadi uh, wedding organizer wedding organizer juga saya cobain begitu Uh, karena waktu itu ada opportunity dan uh, honestly waktu kuliah itu saya uh, lebih suka memang kerjanya ya jadi kuliah itu saya lihat sebagai ilmunya saya serap dan uh, network yang uh, dibangun karena saya juga hmm. banyak dapat uh, orderan-orderan atau opportunity dari teman-teman kampus juga kan jadi singkat cerita honestly ya kerja lebih menarik buat saya dibandingkan di Sekolah. classroom Ya kan. Nah, jadi uh, tapi saya bersyukur juga bahwa dari sana saya jadi punya grassroot knowledge ya. ya. Jadi uh, kalau orang-orang bilang tuh street smart. Ya. Jadi ketika kita sekarang macro managing, kita tahu kira-kira di bawah itu jadi gak gampang dibohongin lah ya. Bisa simple siapanya? Uh, simple katanya seperti itu. Jadi uh, nah, what's next nih after kuliah? Ini yang menarik. Jadi Kakak saya itu uh, seperti kasih challenge lah ya. Coba deh uh, cari-cari opportunity study overseas hmm. di luar negeri. Nah kalau buat saya sih kan saya udah ada income tetap dan saya lihat nggak ada urgency juga. Yang income tadi saya dari cerita, itu kerjaan kerja. Ya dari kerjaan kanan kiri dan, tadi okay. itu ya. Jadi buat lulusan S1 income saya lumayan lah udah 2 digit hmm. waktu itu. Dan saya nggak kepikiran sama sekali karena mindsetnya masih sempit ya. pagi tadi saya sekolah tadi di sekolah apa swasta nasional ya. terus saya juga kuliah di binus yang uh, kelihatan itu uh, cukup lah buat saya gitu kan untuk tipikal normal middle class Indonesia nih hmm. nah, terus di challenge sama kakak saya coba deh uh, cari opportunity study overseas dan memang saya lihat ada saudara-saudara dan juga teman yang ke Amerika hmm. ke Australia dan juga uh, Eropa ya kan keren ya untuk bisa study overseas di sana terus saya coba riset riset dan ternyata memang belum jalannya uh, budget saya itu karena setengah setengah waktu itu ya sama kakak sama saya jadi uh, budgetnya itu cuma cukup untuk ke China okay. waktu itu itu pun belajar bahasa Mandarin di mana China. di Beijing okay. waktu itu saya pilih di Beijing karena ibu kota kan Dan uh, mungkin kalau saya tanya ke circle one saya, uh, mungkin mereka nggak ada yang mau kali ya waktu uh, 12 tahun lalu tuh. Waktu baru olimpik mungkin mereka nggak mau kali ke China gitu ya. Jadi, tapi saya pikir uh, ada bagusnya juga. Karena setelah saya riset kan 2010 itu ada Sangha Expo hmm. waktu itu. Hmm. Terus ada Canton hmm. Fair. Hmm. Nah, saya lihat, wah ini opportunity nih. Mungkin bisa ekspor-impor. Yeah. Saya pikir, ya udahlah saya <laughs> berangkat. Uh, tapi nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa sama uh, ini Mandarin waktu Bagi di kita. Binus nggak belajar bahasa Inggris uh, nggak so very very minimum lah okay. itu nggak ada jadi uh, saya berangkat memang tujuannya belajar bahasa Mandarin dari nol tapi bahasa Inggris juga nggak bisa nah, sekelas <laughs> <laughs> ya, nekat lah ya berangkat gitu kan terus uh, nah ini yang menarik juga waktu di airportnya ketemu tuh karena kita pakai agent kan ketemu Uh, teman-teman yang uh, mau belajar juga ada yang bilang mereka udah belajar lima tahun ada yang udah belajar 10 tahun dari kecil les di rumah ya tapi yang menarik begitu touchdown di Beijing uh, itu semuanya silent jadi nggak ada yang berani ngomong sama porternya nggak ada yang berani ngomong sama 
uh, apa officer yang ada di airport ya hmm. itu mereka nggak berani ngomong semua ini kenapa katanya tadi udah bisa bela- uh, katanya udah udah bisa oh yang confident masalahnya ada di confident karena environment belajar di rumah yeah. guru les lesen datang itu yeah. uh, beda pastinya ya kalau yeah. memang udah di real battlefield Betul. gitu jadi uh, fast forward sih nggak cerita um, tiga, setelah tiga bulan lah ya uh, belajar bahasa di sana saya jatuh cinta pak saya jatuh cinta kepada culture yeah. di uh, China saya uh, apa jatuh cinta juga dengan bahasa Mandarin karena mungkin bahasa pertama yang saya pelajari Nisan ya. dan nulis juga belajar iya semuanya jadi okay. ada uh, Hansel mm-hmm. uh, bukan kayak sekarang ya kalau sekarang yeah. kan semuanya bisa diketik kalau yeah. itu itu kita handwriting yeah. uh, belajar dari awal dan sangat efektif pak kita karena oh. uh, full immersion ya kita wow. katakan karena uh, kita ngomong dengan bahasa Inggris gurunya bisa semuanya bahasa Inggris tapi mereka jawabnya udah pakai bahasa Mandarin Hmm. Jadi kita dituntut untuk di kelas itu 100% Dan bahasa Inggris bahasa Anda Mandarin. juga waktu itu terbatas kan? Bahasa Inggris terbatas wow. memang okay. Dan uh, rata-rata memang begitu sih Karena hmm. teman-teman saya itu uh, Banyak juga yang dari uh, Mongol, Kazakhstan, yeah. Rusia Terus dari Korea juga Memang bahasa Inggrisnya minim ya. Tapi ya uh, akhirnya di sana sebenarnya Saya dapat opportunity juga untuk uh, Praktis bahasa Inggris saya Jadi nah, bahasa Inggris satu didak Bahasa Mandarin saya pelajari secara Uh, itu ya di, di di kampus gitu dan Narik. memang sangat efektif. Nah di sana kebetulan saya ketemu Johan, my co-founder yang sekarang jadi CTO ya di Siap. Cakap. Uh, kita sama-sama experience belajar bahasa Mandarin dari nol di saat kita udah nggak muda lagi kan ada yang bilang belajar bahasa itu harus usia early kan. Iya. Jadi kita juga nggak ada basic terus juga udah nggak muda lagi tapi surprisingly uh, Cukup mencengangkan sih dalam waktu 6 bulan saya pulang ke Indonesia ya waktu itu berangkat winter uh, pulang summer bisa ngomong dan kaget semua pak <laughs> jadi <laughs> kaget semua gitu jadi karena di sana kan benar-benar full immersion yeah. dan uh, beli makan juga pakai bahasa Mandarin nawar barang juga pakai bahasa Mandarin kalau nggak nawar kan dimahalin yeah. ya kan terus jadi uh, itu yang membuat uh, environment itu juga menjadi cikal bakal ya. Kita terinspirasi untuk membawa ini men-shape cakap solution yang seperti sekarang, gitu. Karena Johan backgroundnya apa? Johan komputer science juga. Okay. Jadi kita semuanya berdua geek Menarik. sebenarnya. Menarik. Dan kita selalu duduk di uh, posisi student nih. Siap. Jadi kita tahu nih kalau misalkan uh, kadang kan kalau dari sisi akademisi mungkin semuanya perfect perfect aja. Hmm. Tapi dari sisi student kita tahu nih kalau misalkan oh ini nggak efektif. atau ini tuh harus diimprove, nah itu sering terjadi tuh di pada saat uh, product development nih, yeah. gitu. Jadi fast forward, uh, mungkin puncaknya ya, puncaknya itu saya merasakan benar-benar benefit dari uh, satu skill yang kita acquired yaitu di uh, kayak saya bahasa Mandarin, itu puncaknya saya coba apply beasiswa, ya. saya apply beasiswa waktu itu ke beberapa kampus dan surprisingly pak dapat Wow. Uh, uh, saya diterima di Peihang University dan Renmin University. Wow. Itu kalau di Beijing nomor 3 dan nomor 4 lah. Nah, itu mencengangkan lagi untuk keluarga saya karena signal-signal dapat beasiswa tuh nggak ada tuh dari kecil ya. Ya kan ada dari kecil kan sukanya di luar kan. Nah, itu uh, jadi saya bikin study plan saya interview semuanya dalam bahasa Mandarin. Wow. Waktu itu. Jadi akhirnya saya pilih Renmin University karena waktu itu dia peringkat 3. Jadi saya ambil itu Chinese economics specific dan tesis saya itu waktu itu uh, remimpi to become the world currency yeah. gitu. Tapi sekarang malah mungkin kripto kali pak ya. <laughs> <laughs> Jadi fast forward ya mungkin ini S 2 lah. Ya? S 2 master master of Chinese economics. Wow. Jadi uh, singkat cerita ya mungkin itu the biggest salah satu the biggest achievement saya ya Luar di the, uh, selama periode pendidikan saya. Berapa tahun dapat S2? Uh, S2 dua tahun, terus saya belajar bahasa itu satu tahun. Okay. Jadi total saya di uh, China itu tiga tahun untuk study, tiga tahun saya sempat bekerja. Oke, okay. di mana kerjanya? Di uh, salah satu IT company juga okay. di uh, Langsung China. setelah lulus? Setelah S2. lulus langsung. Oke. Okay. Gitu. Hanya saya sebenarnya we are the living proof bahwa 
yeah. uh, seseorang yang biasa-biasa aja mm-hmm. once we can acquire one skill which yeah. is language it's yeah. very powerful gitu langsung opportunitynya itu terbuka double or even triple mm. ya yeah. nah itu yang wow. sebenarnya mendasari juga ceritanya kenapa bikin cakap ya yeah. nah, itu gimana tuh asal mulanya udah dipikirin waktu anda di Beijing atau di Jakarta Ya, jadi uh, saya kan sempat kerja selama tiga tahun ya. Yeah. Nah, ini menarik juga karena ada inspirasi juga dari yeah. uh, pengalaman kerja saya. Jadi uh, kita itu kerja di IT outsourcing company dan kebetulan saya dapat banyak pengalaman itu untuk pegang project-project dari UK, dari US, seperti Microsoft, lalu ada Citrix kalau Pak yeah. kita pernah dengar mm-hmm. dulu sebelum Zoom. Uh, pernah ngetren go to hmm. meeting ya hmm. dulu kan very professional dan uh, saya itu pegang untuk project virtualization and uh, remote desktop jadi mereka itu udah ngepus untuk uh, remote working sebenarnya yeah. udah dari 10-15 tahun lalu ya yeah. dan saya lihat uh, karena saya foreigner kan jadi saya yang diminta menjadi jembatan Karena kan mereka outsource ke China. Dan sebenarnya dari China outsource lagi ke India. Pak. Gitu. Jadi ini dunia yang makin lama kan dunia menjadi semakin sempit. Ya. Yeah. Dan day to day itu meeting kita uh, video call. Nah kalau video call sekarang kan sangat lumrah. Yeah. Tapi kalau 10 tahun lalu kan oh, yeah. video call buat saya wah keren sekali. Yeah. Visioner waktu itu. Visioner sekali ada uh, video conference dan cukup uh, apa high tech juga ya peralatannya. Hmm. Dan kita itu bisa... solving many complex problems itu lewat video call semuanya. Wow. Jadi yang kayak share screen, uh, apa uh, whiteboard dan lain-lain itu 10 tahun lalu uh, kita sudah lakukan di China dan itu sebenarnya juga yang menginspirasi juga. Jadi yang pertama pengalaman triggernya itu sebenarnya uh, karena pengalaman saya di uh, language learning tadi. Jadi banyak teman-teman itu dan saudara-saudara tanya ke saya telepon eh gimana sih kalau sekolah di sana gitu karena hmm. waktu 2009 kan mungkin nggak banyak yang bisa saya tanya yes. nah kalau setelah itu lima tahun kita 2013-2014 banyak yang tanya ke saya pak mereka uh, mau sekolah ternyata udah populer setelah saya riset wow. ya kan dan padahal waktu itu remimpi itu masih sekitar 1.500 ya yeah. sekarang kan 2.000 kan jadi cukup yeah. uh, murah cukup murah ya cukup yeah. affordable dan infrastruktur di China kan juga itu yeah. yang dijual ya yeah. bullet train yang yeah. ke, dari Betul. Beijing ke Shanghai itu cuman waktu zaman saya itu hmm. baru datang 10 jam terus, terus sekarang kayaknya udah 4 atau 5 Pak, jam saya udah pernah berapa kali sekarang udah yeah. udah pernah naik hmm. juga ya nah jadi itu Luar biasa ya, ya sangat sangat canggih gila. dari tengah nah, kota ke tengah kota hmm. dijual ya infrastrukturnya jadi udah hmm. populer Pak tahun 2013 2014 banyak yang mau belajar bahasa Mandarin, yeah. at least untuk preparation kan. Mm-hmm. Terus uh, plus pengalaman saya tadi yang di kantor kan, yeah. uh, jadi saya telepon Johan. Kebetulan saya sama Johan roommate dulu waktu di bahasa bahasa, bahasa Mandarin itu saya telepon. Tapi Johan nggak ngambil S 2 kan? Ya nggak dia pulang ke Indonesia. Okay. Nah malah dia duluan yang masuk ke uh, dunia digital. Dia dulu punya e-commerce. Okay. Jadi sebelum ke cakap. Uh, saya ngobrol sama dia saya ceritain oh ini uh, tiap hari di kantor ini semuanya bisa di solve dengan distance communication hmm. Hmm. dan kita ada opportunity nih kita kan berdua language learner yeah. ya kan ada opportunity kita bisa jalan ini akhirnya uh, singkat kata oke okay, kita coba dulu uh, jadi tahun pertama itu uh, sebelum bikin PT ya incorporated ya tahun 2014 kita coba pak Kita coba uh, untuk menghubungkan teman-teman saya dulu nih yang di China, yang Laos-Laos sama student, student-student tadi. Kita coba konekin dan selama satu tahun tuh lumayan. Ada kali kayaknya 100 ya. Kita wow. 100 students yang willing to pay. Tapi karena kurang riset, uh, 50% minta refund. Karena hmm. internet connection. Oh, The buying power is there, tapi internet oh, connection. Karena uh, waktu itu Skype juga kayaknya masih belum banyak yang yeah. tahu ya. Jadi, uh, tapi kita kan udah ngelihat ya digitalization di yeah. China. Saya itu experience uh, transformation dari bayar pakai banknote, RMP, sampai ke Alipay dan WeChat Pay. Itu saya ngerasain juga. 
gitu dari yang dulu QQ ke super apps WeChat. Kalau dulu kan chatting sama sosial media yeah. itu beda-beda, e-commerce beda. Kalau yeah. sekarang kan satu uh, super appsnya kan. Yeah. Jadi saya ngerasain dan saya believe ini Indonesia is just a matter of time. Yeah. Mungkin uh, kan buktinya 10 tahun 10 tahun lalu lah ya saya ngerasain digitalization itu dan sekarang happening di Indonesia bahkan 1 2 tahun yang lalu ya. Jadi saya percaya bahwa uh, sebenarnya Asia Semester of Time dan kita terusin. Jadi dari 2015 uh, kita buat strapping dulu. Uh, jadi Johan Design saya juga resign. PT yang terbentuk baru 2015. 2015. Okay. Uh, terus kita buat strapping. Yeah. Uh, mungkin kalau orang-orang lain cerita kan mereka starting up di garasi, Pak. Yeah. Kita garasi aja nggak punya. <laughs> jadi <laughs> yuk kita di rumah, starting di kamar rumah. Uh, Kita coba cari accelerator, accelerator dan incubator. Jadi waktu itu kita ikutan incubator yang punya grup Ciputra, mereka menyediakan office. Jadi kebetulan kita kita ikut di sana satu tahun bootstrap, um, cukup of course challenging dan uh, tanpa knowledge di dunia digital. Tapi itu kita semua pelajari di incubator incubator dan accelerator program itu pak, hmm. yang uh, menurut saya sangat membantu ya, hmm. terutama buat yang baru mau starting up dan uh, fast forward 2016 kita dapat seed investor. Nah, baru itu mulai serius kita bikin uh, platformnya dan uh, d- dari awal pendirian itu memang kita hanya bisa capture B2B. Ya. Karena B2B yang sudah punya budget, terus mereka punya infrastrukturnya di kantor ya. kan ada internet. Sure. Uh, baru kita merasakan itu setelah tahun palaparing, Pak, 2019. 2019 itu ada tipping point di mana internet connection semakin murah. Hmm. Uh, terus juga jangkauan semakin luas. Sekarang kan internet penetration I think 65% yeah. ya, yeah. kurang lebih. Nah itu baru kita dapat tipping point di tahun 2019. Jadi mm. 3 tahun itu learning curve. Mm. Learning curve dan uh, sambil mengcapture early adapter dari mm. edutech ini. Wow. Terus baru-baru ini seri B kan? Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah ini cerita nih mengenai bisnis modelnya Anda sekarang. Uh, anda udah tumbuh tuh luar biasa loh. Kalau tadi ngobrol udah yang register tuh udah lebih dari 2 juta. Terus yang aktif ratusan ribu. Ya kan? Terus ada berapa bahasa yang ditawarkan? Nah, saat ini kita hmm. ada bahasa Inggris, Mandarin, yeah. Jepang, bahasa Korea, terus juga ada bahasa Indonesia untuk ekspatriat. Ya. Yeah. Gitu. Jadi dari awal berdiri itu kita memang melihat uh, Mandarin sebagai basis ya karena kan pengalaman yeah. pribadi tapi ya growthnya juga uh, cukup stagnan waktu itu tahun yeah. 2015 ternyata setelah kita riset memang bahasa Inggris yeah. yang demandnya paling tinggi dan English penetration kita itu Berapa masih rendah total pak. demand kalau di kasus kita more than 70% pak, bahasa wow. Inggris dan English nomor penetration dua nomor dua Mandarin okay. uh, di Indonesia tuh English penetration di bawah 10% yeah. Dari data yang kita punya dan itu berarti kan 200 juta orang masih iya. belum iya. ketouch. Jadi ada huge iya. untap market yang iya. uh, ya masih bisa kita mungkin bukan bahkan bukan di disrupt pak harus kita touch gitu kan. Cerita deh market sizingnya gimana untuk pemberdayaan iya. bahasa? Ini kan ya kalau kalau saya sih punya pandangan ya ini luar biasa nih. Tapi kalau dari sisi anda tuh gimana sih melihatnya? apa yang bisa ditempuh oleh orang Indonesia dengan peningkatan profesiensi bahasa. Hmm. Pemberdayaannya ya. kan pasti jauh lebih lebar, lebih dalam, lebih tinggi, lebih macam-macam lah. Ya kan? Gimana sih bayangan Anda atau gambarannya? Ya. Jadi kalau di mungkin belajar dari kasus kita ya, ya. yang paling tangible bahwa sekarang itu kita baru punya 2 juta registered students dan yeah. itu less than 10% population di Indonesia. Yeah. Terus tadi English penetration masih very low, belum lagi penetration bahasa yang lain kan yeah. yang juga penting. Dan uh, kita itu masih sekitar uh, lebih dari 60% itu masih Jabodetabek, Pak. Mm. Sisanya baru di kota-kota lain. Dan top 10 cities kita itu tahun 2020 itu nggak ada kota di, pulau, di luar Pulau Jawa. Baru 2021 itu ada kota-kota di luar Pulau Jawa seperti uh, Makassar, Medan, Bali, kayaknya tiga. Yeah. Nah, jadi ini 
itu juga kota besar ya jadi kita melihat bahwa room to grow nya masih wow yeah. it's, it's, it's very huge ya yeah. dan um, I'm the living proof dan saya believe bahwa language itu juga very personal karena uh, language use itu kan sangat berbeda ya Pak Gita dan saya yeah. kan juga sama-sama ngomong bahasa Inggris tapi beda yeah. dan juga ada accent-accent lagi British, uh, Australian okay. di bahasa Mandarin juga ada Pak untuk yeah. mainland dan China mainland dan uh, Taiwan kan yeah, jadi yeah. ini sangat luas dan dari uh, cohort yeah. student cohort itu juga mereka perlu di refresh seperti yeah. saya gitu kan saya udah um, balik ke Indonesia udah tujuh tahun ya saya masih perlu banyak refreshment course juga yeah. uh, untuk bisa maintain ya jadi ini benar-benar panjang dan luas opportunitynya yeah. dan kalau Uh, apalagi di dunia sekarang semua kan hmm. one call away pak yeah. kita mau ambil project dari manapun kita yeah. mau ambil opportunity dari manapun ya dan yeah. bukan hanya IT ya sekarang kan kita udah dengar banyak oh, talenta talenta kita kerja di Disney hmm. involve di project hmm. Marvel dan lain-lain hmm. uh, jadi semuanya itu perlu yeah. communication dan bahasa kan yang bahasa paling sederhana itu. kan kalau kita bandingkan diri kita dengan Filipina lah Filipina itu dia punya call center services, hmm. ya kan? Itu devisanya tuh yang dihasilkan setiap tahun mungkin pra pandemi ya, 30 miliar dolar. Terus pekerja-pekerja mereka yang bekerja di luar Filipina, yang jadi perawat di Singapura, yang jadi IT supervisor di Dubai, yang jadi concierge di London, yang jadi apapun lah. itu yang dikirim balik devisanya atau remittance-nya itu 30 miliar dolar juga. Dan dua-duanya ini berdasarkan profisiensi bahasa. Dua-duanya itu bahasa Inggris. 30 miliar dolar call center, 30 miliar dolar yang dikirim balik. Kalau kita bandingkan itu dengan TKI Indonesia yang bekerja di luar, yang jumlahnya lebih banyak daripada pekerja-pekerja Filipina. Itu remittance yang dikirim balik. Itu mungkin 10-15 miliar dolar setahun. Nah itu kalau menurut saya mencerminkan satu level penguasaan teknis, terus juga level penguasaan bahasa. Nah saya ngebayang, populasi kita ini kan jauh lebih besar daripada populasi Filipina. Nggak ada alasan lah. kita nggak bisa mengokupasi atau menguasai ya kan profesi-profesi yang dibutuhkan oleh banyak negara di luar yang semakin tua atau populasi memang terbatas dan sanggup bayar pula dan belum pula sektor-sektor di dalam negeri yang memerlukan value unleashing dari sisi penguasaan bahasa kan yang paling gampang kan low hanging fruitnya tuh pariwisata lah atau wisata internasional. Ini the sky is the limit loh kalau menurut saya. Gimana pandangan anda? <laughs> ya jadi ini makin <laughs> ini yang bikin kita tiap hari tuh makin termotivasi ya pak karena iya. selalu ada opportunity baru dan uh, betul sekali. Jadi saya mungkin cerita beberapa use case ya yang dicakap. Uh, kalau dari retail itu um, rata-rata memang uh, First jobber, profesional, uh, entrepreneur juga ada sampai ke eksekutif level ya. Jadi memang uh, kita lebih memfokuskan di awal ya, di awal memang ke uh, usia-usia produktif dulu. Dan uh, itu feedback-feedback yang kita dapat juga itu yang membuat kita keep uh, improving ya. Jadi yeah. continuous improvement dari sana. Um, biasanya itu test preparation. Jadi kita ada student itu kerja di salah satu kementerian dan yeah. itu ada dapat opportunity untuk uh, beasiswa ya mm. di luar negeri tapi IELTS nya harus 6.5. Yeah. Nah itu uh, karena Cacau. kesibukan bisa belajar di kita gitu kan. Lalu ada lagi importer yang biasanya dulu pakai forwarder uh, setelah bisa belajar bahasa Mandarin yang memang nggak instan ya pak butuh waktu bisa 2 yeah. sampai tiga tahun. Uh, akhirnya mereka direct import mandiri ya kan terus ada lagi klien kita 
uh, IT company ya di Jogja ada yang di Malang juga agency yeah. um, itu mereka tadinya di outsource dari Jakarta tapi ketika mereka bisa uh, belajar bahasa Inggris bahasa Mandarin tadi udah bisa berkomunikasi ya mereka yeah. bisa direct pak direct langsung uh, ke klien-klien yang dari luar negeri yeah. gitu kan sehingga uh, that's the power of baru language ya Betul. belum 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 yang lain ya dan uh, tadi saya juga pengen menanggapi yang tentang our uh, pahlawan devisa ya hmm. uh, kerja migran Indonesia uh, saya juga ada pengalaman ini something yang saya mau prek hmm. hopefully Bu Ida Fauzia dengar juga Siap. jadi <laughs> jadi um, pekerja migran kita ini kan ada di Singapura di Tai, Taiwan ya, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, itu jumlahnya Jepang, juga Timur Tengah, uh, yeah. jumlahnya juga besar ya, tujuh puluh ribu, enam puluh ribu kalau nggak salah di Taiwan di Hong Kong. Yeah. Dan uh, saya tuh punya teman di Taiwan yang juga ada mbaknya lah ya, ada yeah. uh, pekerja kita di rumahnya. Siap. Dia itu cerita tiga bulan awal itu, waduh, it's hell. Stressful. Ada satu orang yeah. di rumah tapi nggak bisa nggak bisa ngomong ya nggak hmm. pakai body language gitu hmm. kan dan uh, padahal you know uh, you know iya tuh dan akhirnya <laughs> jadi dia yang repot dia harus ngajarin kan hmm. nah ini juga satu opportunity dan saya tanya willing nggak kalau misalkan dia bisa bahasa Mandarin untuk bayar lebih yeah. dia bilang beda 100-200 dolar sih I'm, I'm willing yang penting uh, apa yeah. ya headache gone gitu yeah. jadi um, ini juga satu opportunity dan jumlahnya kan sangat besar yeah. ya ini juga salah satu yang kita mau Correct juga pak. Iya. Jadi sebenarnya it's huge tapi harus memang satu persatu dan kita mulai dari low hanging fruit dulu memang Betul. ini yang di depan Betul. kita. Gitu. Saya ngeliat bahasa Mandarin, Jepang, Inggris itu luar biasa, highly in demand. Ya kalau di Saudi aja, Arab Saudi itu orang Filipina banyaknya minta ampun. Jadi concierge, jadi hotel manager, jadi IT manager gitu. Dan mereka nggak muslim, tapi mereka penguasaan bahasanya tuh luar biasa. Orang India juga. Ya India sih, di mana-mana ada. <laughs> iya kan? Nah ini saya mau angkat satu topik mengenai wisata atau pariwisata. Ini kan pengunjung ke Indonesia, pra-covid ya. Itu kan puncaknya tuh di 15 juta dari luar negeri. Negara kita ini jauh lebih besar daripada negara-negara lain di Asia Tenggara kan. Tapi ada satu negara lain namanya Thailand yang jauh lebih kecil daripada Indonesia. Itu wisatawan internasionalnya setahun tuh 40 juta. 10 juta dari Tiongkok, 30 juta dari mancanegara. Iya kan? Nah, kalau saya mikir nggak ada alasan untuk Indonesia itu nggak bisa dapet lebih dari 40 juta. Bahkan kalau saya hitung kalau kesiapan infrastruktur kita yang non lunak ya itu udah mapan banget. Terus promosinya juga keren banget dan tentunya udah mencapai normalisasi dari COVID. Nggak ada alasan untuk Indonesia tuh nggak bisa mencapai 150 juta wisatawan internasional. Bisa dibayang nggak sih? Tour guide, supir, barista, waiter, IT manager, hotel manager yang dibutuhkan, yang mana semuanya itu harus bisa berbahasa internasional. Jadi multiplikasinya dari 100 dari 15 juta ke 150 juta wisatawan internasional itu bludak tuh cakep, ya kan? Karena mau nggak mau. Ya kita bisa hitung satu wisatawan internasional perlu berapa orang Indonesia yang bisa berbahasa internasional. Kalau rasionya satu banding satu, ya minimum kita harus ada 150 juta manusia di Indonesia yang bisa berbahasa internasional. Tapi kalau rasionya satu banding dua, kita perlu 300 juta orang Indonesia yang bisa berbahasa internasional kan? Kalau pakai rule of thumb tadi 70 persen bahasa kita, exactly. lebih dari populasi kita. Nah ini kalau Ya tinggal gimana gosoknya aja. Dan ini kalau menurut, menurut saya ini multi agency, multi lembaga harus dikoordinasikan untuk mencapai titik kulminasi gak tadi itu. Gimana pandangan anda? Ya itu relate sekali pak dengan kita ya. Jadi 
uh, sekitar 3 tahun lalu ya kita itu karena semuanya online kan pak semua digital yeah. uh, kegiatan sales dan marketing juga semuanya digital Siap. itu uh, kita ada satu klien uh, uh, namanya itu bawa nambah foundation ya jadi uh, kita kira klien biasa pak hmm. klien biasa terus setelah itu um, pada saat kelas pertama kita lihat kok ini Uh, seperti di sekolah tapi kok kayaknya agak minimum gitu ya fasilitasnya gitu kan terus kita coba cek wah ternyata ini di Kepulauan Anambas pak wow. klien kita di, di Kepulauan Anambas dan mereka hmm. organik itu indah sekali loh saya dengar exactly pak jadi hmm. datang ke kita organically dan mereka uh, kelas seperti biasa aja dan ternyata di sana sudah ada palaparing kan terkoneksi dengan palaparing dan Internet koneksinya itu kalau nggak salah 2 sampai... Kalau nggak salah sekarang tuh udah 4 Mbps ya. Hmm. Itu tahun 2019. Nah setelah itu langsung kita kontak. Wah ini luar biasa sekali. Dan saya uh, kebetulan juga apa visit ke sana juga Pak. Dan itu perjalanannya setengah hari ya. <laughs> Dari naik pesawat ke Batam dulu. Terus naik pesawat baling-baling. Oh, naik baling-baling ya. Terus naik kapal, ya, naik kapal. ke Kepulauan Anambas. Jadi ada... Ya. satu uh, pulau itu student kita di uh, Kiabu desa Kiabu namanya populasinya kurang lebih 800 sampai 1000 orang yang kerennya itu tadi udah terkoneksi internet dan uh, saya kaget loh pak mereka uh, biasanya yang tadinya mungkin banyak main di laut ya itu jadi uh, wifi-an di sekolah dan di sana itu mereka dapat akses informasi itu luar biasa pak sosial media of course gak ada yang mau filter ya, nah itu yeah. juga salah satu kekhawatiran kita yeah. juga. Yeah. Nah jadi uh, kita coba untuk isi dengan konten-konten yang uh, positif ya dengan uh, pelatihan uh, bahasa salah satunya. Nah angle-nya itu begini pak. Jadi um, selama dari 2019 itu pengalaman itu, nah kira kita coba kembangkan lagi. Kita kerjasama dengan uh, banyak uh, pihak karena kan seperti di pulau bawah itu ya kan, it's very beautiful yang tadi yeah. pagi kita bilang. Yeah. Dan ada resort tahap internasional, Pak. Biasa kalau dari Singapura mereka naik yeah. seaplane. Kalau kita tadi naik kapal ya. <laughs> Jadi, <laughs> uh, apa uh, kita bisa lihat potensinya luar biasa untuk lokal empowerment. Jadi kalau misalkan yeah. bisa diserap ke resort-resort ataupun hotel-hotel tanpa harus Pasti. datang bisa. dari yeah. Pulau Jawa, itu kan inline dengan pemerataan Uh, kesejahteraan, itu ya, kesejahteraan yeah. lapangan kerja ya. Yeah. Dan setelah kita explore lagi kan Pak Sandi lagi ngepus lima destinasi super prior, uh, prioritas. Yeah. Nah kita juga kerjasama juga dengan berbagai pihak termasuk dengan Kemen Parekraf untuk memberikan pelatihan juga dan very relatable Pak. Yeah. Karena yeah. Uh, yang kita coba develop di cakap juga bukan hanya tag angle-nya. Yeah. Jadi memang saya dan Yohan Uh, ada background di produk computer science, Siap. tapi uh, kita mulai hire team of academician hmm. dari tiga tahun lalu untuk mereka itu bisa agile in developing the content. Yeah. Jadi kita punya language for specific purposes, pak, dan sangat vertikal. Kita punya tadi language for uh, English for engineers. Kita punya wow. Mandarin for frontliners. Wow. Kita punya uh, bahasa Jepang untuk caregiver. Misalnya. Jadi very specific. sehingga ini bisa langsung diaplikasikan ya ke uh, dan very real itu. Kalau yang di Anambas itu belajar Inggris untuk apa? Untuk pentingan apa? Uh, awalnya sih untuk ini pak, untuk sekolah ya, karena mereka memang nggak punya akses. Tapi biasa. Uh, karena kan di sana ada pemberdayaan juga ya program yeah. pemberdayaan sehingga um, willingness mereka untuk belajar itu sangat tinggi ya. Jadi yeah. ketika saya ke sana apalagi sesuatu yang baru, wah ramai sekali ini jadikan kayak wahana pak. Ke, seperti seperti mereka hmm. dan saya melihat uh, ada peluang itu yeah. dan mungkin dari kita hanya langkah kecil lah ya kita hanya pilot pilot projectnya tapi hopefully kedepannya ini bisa uh, bukan hanya dibiayai atau bukan hanya disponsori yeah. tapi mereka bagaimana bisa kita rangkul juga ya dengan yeah. uh, pendapatan mereka gitu bagaimana yeah. kita bisa membuat solusi yang Uh, akurat dan affordable buat yeah. buat buat mereka at the end of the day ya harapnya. Yeah. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. 
Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Saya, saya tuh percaya bahasa itu atau penguasaan bahasa itu bagian yang kental sekali dari pendidikan. Dan saya percaya bahwasanya pendidikan itu bagian yang sangat kental untuk pembentukan budaya. Dan saya percaya sekali bahwasanya budaya itu bagian yang sangat kental untuk pembentukan peradaban. Ya kan? Ibarat kata kalau saya suruh milih, suruh berbahasa dulu atau suruh ngitung dua tambah dua. Kayaknya sih insting saya ya, atau intuisi saya, mendingan saya bisa berbahasa dulu. Ya kan? Jadi ya, jangan ngeremehin loh peran Anda ke depan untuk mengubah bangsa. It sounds maybe too big ya, tapi it's it's okay loh to be idealistic. What do you think? Ya. Yeah. Thank you, Pak. Jadi <laughs> ini ada booster ya untuk untuk tim cakap juga. Jadi ya kita juga nggak nyangka ya bahwa awalnya itu kan angle kita hanya sebagai educator, hanya yeah. sebagai enabler bagaimana orang itu kalau mau belajar apapun bisa sama yeah. siapapun dan dimanapun. Awalnya kan seperti itu. Makanya uh, pengajar-pengajar kita juga bukan hanya dari Indonesia, kita ada pengajar yang dari uh, Philippines, dari China, dari Jepang. Wow. Korea ya awalnya sebenarnya hanya connecting the dots gitu. Nah tapi uh, saya setuju sekali bahwa di uh, era saat ini kan communication skill itu yang paling penting. Kalau enggak apapun yang ada di pikiran kita how smart uh, we are ya nggak bisa disampaikan gitu kan iya. di dalam meeting ya. Betul. Jadi uh, grutu. <laughs> Soal sendiri akhirnya karena nggak bisa hanya ngomong texting, kita grutu ya. aja gitu loh. Iya, jadi karena ini seberang ngomongnya lebih kencang, lebih fasih, lebih lancar, <laughs> terus kita hanya ya makin naik aja kolesterol. <laughs> Benar-benar begitu. Jadi itu kan yang terjadi day to day ya kalau misalkan ya kita nggak bisa uh, mengkomunikasikan apa yang ada di kepala kita gitu. Iya. Itu juga satu soft skill yang menurut saya penting dan uh, tadi kembali ke uh, future ya bahwa. Uh, memang language ini is a new passport pak. It is. Jadi uh, saya udah dua tahun kan nggak yeah. buka It is the most saya, underrated ya. passport. Ya, yeah, exactly. Iya yeah, kan? <laughs> nah ini dari dari seluruh pemberdayaan bahasa kebanyakan untuk apa sih? Yang belajar bahasa Mandarin kebanyakan untuk kepentingan frontline atau kepentingan yang lain? Ya. Yeah. Kalau bahasa Inggris bahasa Perancis atau apapun lah, itu kebanyakan untuk kepentingan akademis atau kepentingan profesional atau kepentingan apa? Ya, jadi student-student kita itu profilnya tadi ya saya udah sebutkan cukup beragam dan uh, secara industri pun bervariasi pak. Ya. Jadi kita punya yang paling banyak uh, apa? Wah bervariasi sih. Hospitality mungkin salah satunya, terus ada banking, ada uh, oil and gas juga, terus ada otomotif. Uh, jadi sangat beragam ya dan ini menjadi bukti bahwa sebenarnya language itu diperlukan di yeah. uh, vertikal manapun ya yeah. dan uh, mungkin ada beberapa, beberapa use case yang uh, menarik juga misalkan yang di hospitality tadi bagaimana dengan uh, bisa bahasa Mandarin misalkan itu kan ada direct impact pak ke yeah. income yeah. ya kan ada direct impact ke income paling tidak ya. Kalau di hospitality itu mungkin tipnya ya, tipnya bisa lebih tinggi ya. dibandingkan uh, yang nggak bisa bahasanya gitu. Kan Nelson Mandela uh, quotesnya kan mengatakan if you talk uh, uh, with with someone in a language that he understand that goes to his head. Ya. If you talk to him in the la- in his language uh, that goes to heart, ya kan. Itu saya sudah praktekkan, Pak. Jadi I'm the living proof lagi kalau saya boleh cerita. Pertama kali uh, the first partner of cakap itu uh, ada learning institution yang paling tua di uh, Beijing namanya Beijing Language Culture College. Nah itu partner pertama kita. Uh, jadi waktu presentasi itu tahun 2015 kita muridnya cuma sedikit. Terus juga apa uh, baru berdiri dan kita nggak ada reputasi apa-apa kan. Jadi Ketika presentasi itu kita langsung ke direkturnya namanya kalau bahasa Mandarin itu Yuan Chang. Siap. Jadi 
kita langsung presentasi ke mereka uh, pakai personal approach pakai bahasa Mandarin gitu kan akhirnya setelah proses panjang deal pak mereka subsidi uh, karena kena guru. hatinya karena itu yang saya percaya <laughs> kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati dia dan bicara pakai bahasa dia yeah. gitu. pakai bahasa Mandarin jadi mungkin kalau pakai bahasa Inggris saya rasa terlalu profesional ya yeah. gitu jadi um, itu mungkin sukses sukses story dan saya lihat ini orang Indonesia memang uh, kita sebenarnya ada talenta kan pak action kita kan netral ya yeah. jadi sebenarnya nggak uh, terlalu sulit buat kita yeah. mau ke arah bahasa Inggris atau ke arah bahasa yeah. Mandarin itu enggak terlalu sulit tapi memang perlu investasi waktu nah nah speaking of time cerita deh kalau ada orang awam dia mau belajar bahasa Mandarin untuk dia bisa berkomunikasi lah itu perlu berapa lama sih kalau dia register di cakap ya jadi balik atau lagi ini atau usah di cakap tapi dia mau belajar bahasa Inggris dengan konsep yang sama gitu rata-rata perlu berapa lama ya um, makanya di cakap itu kita mencoba untuk mengedepankan personalized learning ya Pak ya. Jadi yeah. memang uh, kita ada kelas-kelas yang uh, lebih eksklusif seperti private. Jadi kan learning at your own pace. Karena yeah. ke kemampuan setiap orang itu benar-benar sangat berbeda Pak. Ada yeah. yang bisa uh, menyelesaikan course itu dalam waktu 6 bulan nih untuk yeah. beginner 1. Fasih langsung. Bisa. Um, beginner 1 sih uh, daily conversation nih. Paling bisa, ya. untuk daily conversation masih bisa. Tapi belum masuk ke Verbal aja, tapi belum bisa nulis hanya. dan segalanya. Nulis sebenarnya sudah bisa. Okay. Uh, tapi lebih ke typing ya. Lebih yep. ke typing and reading. Reading uh, the Chinese characters. Nah, uh, tapi ada juga yang 2 tahun itu enggak selesai-selesai. Jadi kita punya student juga yang dari tahun 2015. Itu seharusnya mungkin udah selesai semua. harus dicakap tapi dia mungkin dia suka belajar kali di level high beginner ya yeah. <laughs> karena very enjoying the class ya karena yeah. ada human interaction di yeah. sana dan uh, jadi sangat personalized dan kita mencoba untuk membuat teacher ini menjadi uh, core dari kelas delivery jadi yeah. highly interactive dan human touchnya itu sangat tinggi pak di cakap that's what we believe bahwa yeah, yeah. Um, human itu harus jadi center of the innovation. Jadi uh, kita masih ada graduation day digital ya. Kita masih ada parents day, parents uh, meeting. Terus kita juga uh, ada student success division yang fokus memang untuk konsultasi dan juga membantu uh, student-student kita kalau ada masalah ya di in their okay. learning journey. Jadi high touch-nya itu masih yeah, yeah. High, uh, human touch itu masih very high. Di, di kita ya karena uh, itu yang kita percaya bahwa ya guru itu um, harusnya dibikin lebih mudah dengan teknologi yeah. Yeah. jadi kalau guru kita komplain ya atau ada feedback ini uh, harusnya UI nya dibikin seperti ini itu kita prioritaskan pak mm. itu kita saya langsung bilang sama Johan wah ini harus diutamakan ya karena uh, satu guru itu setiap hari dicakap itu bisa ngajar Uh, sampai ratusan orang pak wow. dari satu lokasi ya wow. jadi uh, effectiveness one nanti. on one dengan seratus orang atau yeah. semuanya dibungkus jadi saat ini di Cakapi tadi kita ada kelas private uh-huh. ada kelas grup terus itu untuk yang uh, segmen yang kita katakan premium lah ya tetap yeah. kita harus serve juga yeah. tapi ada mass marketing juga kita capture pak okay. nah we actually leveraging from our uh, in-house develop technology kan yeah. untuk bisa bikin bagaimana yang mass market ini juga bisa di yeah. uh, cover juga jadi inklusif ya semuanya dapat tapi masih interaktif. Nah, yeah. itu yang menarik dari teknologi kita uh, punya kelas yang webinar. Jadi tetap menarik. highly interaktif tapi bisa 100 orang di dalam kelas. Menarik. Ya, kombinasi antara uh, quiz, uh, video juga di sana. Nah, uh, jadi Guru itu bisa ketemu dengan grup, ya kan? Bisa juga ketemu dengan yang tadi webinar yang ratusan. Yeah. Jadi satu hari itu dia buka laptop, guru dari satu lokasi mungkin I think five to six hours ya ini yeah. teaching. Mereka bisa uh, impacting hundreds of students pak dari depan laptop mereka. Yeah. Itu. Ini uh, 
kalau orang tuh mau menguasai bahasa dalam enam bulan itu per hari berapa jam? Ya, yeah, okay. learning language kalau dari pengalaman yeah. saya sih nggak bisa uh, full ya <laughs> harus konsisten. Yeah. Yang paling penting konsisten. Jadi di berjam-jam sehari atau nggak perlu? Nggak perlu. perlu. Kalau okay. untuk bahasa Inggris aja kita we even have 25 minutes class per, se- uh, per okay. session itu 25 menit pak. Terus okay. Uh, untuk bahasa Mandarin memang lebih lama sekitar 50 menit. Uh, Oke okay, tadi bahasa sekali. Mandarin dalam enam bulan orang bisa berkomunikasi kan? Iya. Yeah, Kalau bahasa Inggris sama juga dalam bahasa 6 bulan. Bahasa Inggris mungkin uh, faster ya karena okay. kalau untuk daily conversation aja yeah. uh, biasanya itu per program kita set di three months to six months lah ya. Oke. Okay. Per, per level dan. Dia udah bisa get by lah. Iya yeah, kan? yeah. dan orang Indonesia lebih gampang yeah. bahasa Inggris karena kan udah udah ada eksposurnya ya dari digital dari YouTube dan lain-lain biasanya bahasa Inggris lebih cepat sih ini saya ngebayang kalau kalau ya orang di pelosok-pelosok lah iya kan yang akses ke pendidikannya itu mungkin anggaplah lebih terbatas daripada orang-orang yang di kota-kota besar kalau dia tahu bahwasanya dalam waktu tiga bulan dalam enam bulan dia tuh bisa menempatkan dirinya di level yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena dia bisa berkomunikasi dengan komunitas internasional. Untuk kepentingan yang jauh lebih keren daripada sebelum-sebelumnya. Itu game changing loh. <laughs> it's, it's... Gila nih. Dan sekali lagi kalau kita bungkus dalam konteks yang tadi kita bahas. Yang paling gampang tuh pariwisata. Iya kan? Dan saya selalu ngomong bahwasanya di pariwisata itu yang paling mudah untuk membuahkan lapangan kerja hmm. per orang. Itu cuma 3.500 dolar per orang. Dibandingkan manufaktur. Untuk membuahkan satu lapangan kerja di manufaktur itu kurang lebih 150.000 dolar. Hmm. End to end ya kalau kita hitungnya. Hmm. Jadinya ngebayang nggak kalau tiba-tiba 100 juta Orang dari manca negara berkunjung, apalagi bisa mencapai 150 juta. Terus seluruh masyarakat luas di Indonesia menyadari dengan penuh keyakinan bahwa mereka tuh bisa menguasai bahasa apapun. Hanya dalam waktu 6 bulan. Ya kalau mau mendalami sih 2-3 tahun juga boleh. Tapi supaya dia bisa diberdayakan. Iya kan? It's life changing. Bukan hanya game changing. It's life changing. Nah. Anda tadi ngomong berapa kali mengenai guru kan? Saya tuh sering kali ngomong mengenai guru. Cerita deh, gimana Anda tuh mengseleksi guru supaya program ini nih benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Ya, uh, jadi memang uh, ini satu uh, opportunity juga ya. Jadi untuk kita bisa um, membantu meningkatkan taraf hidup guru ya hmm. kita tadi saya cerita beberapa uh, contoh kayak teacher kita tuh dari satu lokasi mereka bisa um, membuat impact tapi masih dekat dengan familynya ya Siap. dengan family mereka jadi um, itu mau kita uh, kembangkan terus dan uh, awalnya itu memang kita approachnya dari teknologi dulu ya jadi kita membuat ya. platform sehingga platform kita ini bisa enabling learning institutions hmm. yang mereka mungkin punya guru yang idle mereka tidak punya uh, malah gurunya ready tapi tidak ada murid untuk diajar gitu kan hmm. awal ini before covid ya jadi uh, kita banyak kerjasama dengan uh, kampus learning institution untuk mereka bisa onboard their professional teachers di platform kita nah dari sana kita um, baru deliver to the students jadi Student itu dapatnya udah paket lengkap pak, udah dapat professional teachers, ya. mereka dapat teknologinya, learning management sistemnya, dan juga learning curriculum juga. Nah learning curriculum kita juga banyak dibantu oleh uh, learning institutions ya, ya, kampus-kampus juga baik di luar dan juga di Indonesia. Nah uh, makin kesini setelah COVID, um, kita melihat bahwa uh, kan cukup terdampak ya, terutama yang tradisional. Uh, training center LPK LPK yeah. dan uh, kita cukup banyak dapat peningkatan uh, applicants untuk uh, 
jadi guru di hmm. cakap ya dan uh, semuanya kita uh, berusaha untuk rangkul tapi yeah. at the end of the day ada beberapa yang memang hmm. harus meet the requirements um, rata-rata itu masalahnya di uh, digital literacy pak yeah. jadi bukan di teaching pedagogi yeah. tapi uh, karena mereka sebenarnya profesional kan yeah. yang memang uh, dirumahkan gitu yeah. jadi um, at the end of the day kita coba untuk rangkul dan Uh, bukan hanya guru tapi ada uh, seperti uh, controller, ada kurikulum developer yang kita hmm. buka. Tadi kan saya cerita kita udah mulai bangun ya team of academician dan um, itu yang membuat kita akhirnya membuat satu akademi, pak. Jadi saat ini kita punya cakap teacher akademi. Wow. Um, awalnya tadi kan kerjasama dulu tapi kita melihat bahwa wah ini juga banyak nih yang di um, Direct yang ke kita juga harus kita berdayakan kan. Yeah. Jadi uh, tim kita itu membuat program kurang lebih sekitar satu bulan ya. Untuk um, bukan hanya tadi teaching pedagogy, tapi juga digital literacy yang dimasukin di sana. Plus tambahan kelas etik di dalam kurikulum Menarik. itu. Menarik. Yang terinspirasi juga dari dunia hospitality. Menarik. Menariknya kan. Karena at the end of the day ini kan Betul. jasa ya. Yeah. Jadi human interaction uh, dan... seperti tata kerama itu semuanya harus uh, rapi ya di dalam yeah. kelas itu sehingga uh, bisa tercipta uh, the best learning experience dari si yeah. students ya nah, jadi itu langkah kecil pak saat ini yeah. guru kita baru sekitar seribuan ya wow. yang terdaftar di cakap dan wow. itu um, banyak tuh uh, harusnya masih bisa lebih banyak pasti, lagi pak pasti. Tapi <laughs> itu langkah itu kecil yeah. dan uh, memang tadi teacher itu jadi center of the class delivery. Hmm. Makanya teknologi ini justru yang harus membuat mereka menjadi lebih efektif. Yep. Mungkin nanti mereka sekarang mungkin masih perlu siapin materi. Nanti mungkin udah AI, Pak. Yang mereka mau ngajar apa itu udah keluar sendiri di Menarik. kelas. Kan? Hmm. Jadi itu uh, prinsip yang kita terus mau uh, bangun. Dan jadi kita berkembangnya bersama, Pak. Kan kalau replacing, disrupting, kelihatannya... Uh, pasti ada trade offnya lah ya. Yeah. Tapi kalau kita kolaboratif berkembang bersama-sama, hmm. harusnya ini jadi win-win solution. Yeah. Dan itu udah dibuktikan oleh beberapa unicorn kita pak, yang yeah. semua stakeholders kan happy ya. Betul. Jadinya. Betul. Betul. Untuk supaya guru yang anggaplah nggak digitally literate bisa beranjak menjadi digitally literate, itu Gimana tuh? Banyak nggak yang nggak bisa? Atau semuanya bisa? Atau mayoritas bisa? Ya, jadi saya pernah baca data riset baru-baru ini dari Kemendikbud dan Kemenak. Ya. Uh, itu bahwa 67% guru-guru di uh, Indonesia itu memang kesulitan Pak pada saat pandemi ya. untuk menggunakan device dan juga operating ya. uh, komputer. Ya. Gitu. Jadi ya itu terrefleks sekali bahwa hmm. um, karena... Teaching online ini kan suatu uh, apa ya model yang mungkin Betul. baru ya dan Betul. how to handle silent moment di dalam yeah. kelas Betul. terus juga uh, connection problem gimana nih biar nggak panik kan yeah. padahal mungkin hanya masalah webcamnya option webcam atau option microphone itu juga bisa jadi masalah yeah. ya kan kelas uh, murid nungguin gitu kan jadi yeah. hal-hal yang seperti itu kita coba mitigate di yeah. cakap teacher academy itu dan Um, saat ini kita juga sudah terdaftar sebagai LSP jadi tujuannya itu kita bisa nanti ke depannya membuat profesi ini lebih uh, luas lagi Pak, jadi yeah. bukan hanya profesi alternatif yeah. tapi memang ketika mereka lulus dari kampus mereka udah langsung jadi pengajar online yeah. gitu. bahkan mungkin in the future bukan nggak ada online offline lagi kan ya begitu ya hanya teacher aja tapi mereka menggunakan platform digital ya. itu ini ini kalau saya lihat ada beberapa kendala yang cukup struktural mungkin yang pertama itu adalah daya beli lah ya kan apakah itu di level institusi ataupun pribadi tapi itu mungkin bisa dikaitkan dengan kendala struktural yang kedua gimana untuk mereka atau kita menyadari bahwa profisiensi bahasa itu sangat esensial dan sangat life changing, ya kan? Dan anda tuh melihatnya gimana untuk bisa mengubah budaya yang ada selama ini 
menjadi budaya yang beda di kemudian hari, di mana mereka tuh melihat bahwasanya penguasaan bahasa itu yang paling fundamental untuk mereka bisa mengubah hidup mereka. Gimana tuh? Ya, yeah. <laughs> jadi um, ini tesis kita juga ya agak agak nyelonnya emang. Kalau banyak yang bilang orang Indonesia itu nggak suka belajar, Pak. Iya. Yeah. Tapi kalau menurut kita sih bukan karena nggak suka belajar, tapi karena aksesnya nggak ada dan yeah. affordability-nya belum sampai, gitu kan ke produk-produk education yang mungkin high quality ya. Ini uh, mungkin bukan dari angle language dulu, dari angle educationnya dulu ya. Jadi Um, bagaimana kita bisa uh, membuat teknologi itu atau solution yang accurate, hmm. yang tepat dan sesuai dengan mereka punya uh, spending power ya. Yeah. Dan itu bisa dilakukan dengan digital. Bahkan uh, ke depannya nanti mungkin bisa premium ataupun uh, completely free gitu ya. Jadi Uh, tesis kita itu pak dan mm-hmm. itu juga dari saya ketika kita ada opportunity ketika kita suka sesuatu kan mungkin di akademik uh, saya nggak terlalu interested tapi di uh, practical learning di vocational I'm really into it gitu dan yang penting ada akses ada opportunity nah ini yang memang uh, secara digital harusnya bisa dipercepat penyebarannya dan saya lebih lihat opportunitynya ini harus mm-hmm. disadari. Kalau opportunitynya sudah disadari, itu learningnya tuh akan ngikut. Dia mungkin bisa dianggap malas karena dia belum tahu adanya opportunity. opportunity. Ini kan causalitynya tinggi nih antara ini dengan yang itu kan. Jadi kalau menurut saya ini cukup struktural. Gimana untuk masyarakat luas di Indonesia tuh menyadari atau bisa sadar bahwa ini opportunitynya gila loh kalau lu bisa bahasa Mandarin. Lu bisa bahasa Inggris, lu bisa bahasa Perancis, lu bisa bahasa Spanyol. Apapun lah. Iya kan? Dan nggak tahu pandangan Anda gimana? <laughs> Setuju sekali harus ada kuenya apa ya? At iya. the end of the day-nya apa? Um, Carrotnya kan? Exactly. Dan kalau saya lihat makronya kan uh, bisa dari pemerintah ya. Misalkan tahun 2019 itu... Ini kita berasa ya Pak ya, yeah. uh, waktu slogan SDM unggul Indonesia maju yeah. tahun 2019 ya. Itu uh, kita dan uh, ya mungkin karena internet connection juga, tapi kita ngelihat ada tipping point sejak uh, digaungkan slogan itu tuh. Yeah. Jadi uh, stakeholder-stakeholders dari uh, klien-klien B2B kita juga, mereka jadi mulai aware bahwa yeah. um, upskilling itu penting. Yeah. dan ya, investment ya dan kita sama-sama kan mau bergerak ke Indonesia Mas 2045 kan yeah. jadi uh, awareness itu bisa dibangun dari atas tapi di grassroot juga saya melihat um, yeah. memang hmm. ada uh, apa ya dunia digital ini dari sosial media YouTube mau nggak mau uh, pentingnya bahasa Inggris bahasa Mandarin itu uh, kepus juga pak jadi yeah. dicakap nice. Nice. saya cerita bahwa Um, sebelum covid student kita itu demografiknya 60% beginner uh, 30% intermediate baru yang sisanya master advance dan uh, test preparation nih. nah setelah covid pak uh, kita dapat search dari first time learner hmm. jadi sekarang demografinya 90% beginner 10% baru yang lain-lain ya yeah. jadi uh, ya Mungkin belum ada datanya, tapi kita merasa yang 2019 itu nendang banget. Ya. Ya. SDM unggul Indonesia maju ya. Betul. Jadi sekarang um, kita, uh, makanya itu juga yang membuat kita sekarang guru-guru kita banyak lokal Pak. Kalau kita empowering more local teacher Bagus. lewat yang cakap teacher academy Bagus. karena uh, relate sekali. Karena ya. banyak first time learner nih. Gitu. Jadi ketemu ya. antara supply dan demand kan. Ya. Nah jadi uh, signal-signal kecilnya udah ada. Amin. Lagi tadi, Amin. cakap Amin. ya. Jadi. Oke, Anda anda udah menyentuh nih bagian terakhir dari diskusi kita, yaitu menuju 2045. Kita ngobrol dikit lah mengenai ini ya. Saya, saya, saya setuju bahwasanya kesadaran mengenai pentingnya atau kepentingan untuk bisa berbahasa internasional 
itu sudah mulai terasakan di kalangan masyarakat luas. Ini atas kesadaran diri kan. Yang saya mau tanya di kalangan pemimpin, apakah itu swasta atau pemerintahan, apakah itu di level pusat ataupun di daerah, Anda masih mendeteksi nggak sih adanya kesungkanan di sisi mereka untuk menggaungkan bahwasanya masyarakat luas itu harus bisa berbahasa internasional. Gimana? Nah, ini menarik sih ya. Oh. Um, mungkin bukan sungkan ya, tapi lebih malu kali ya Pak ya karena <laughs> <laughs> saya saya bisa mengerti gitu karena saya itu sebelum tadi dapat opportunity mereka ya. sendiri mungkin banyak yang nggak terlalu menguasai. Itu dia, Pak. Ya kan? <laughs> mungkin malu kali karena. Uh, saya pun malu gitu kan uh, sebelum saya bisa bahasa asing waktu di sekolah itu uh, saya merasa minder juga waktu satu dua bulan pertama gitu merasa minder gitu kan Siap. dan um, saya bisa ngebayangin bisa ngerelate ke uh, memang yang uh, belum ada opportunitynya ya yeah. jadi mereka mau keluar pun ya butuh push gitu butuh memang diberikan ada opportunitynya gitu kan selain tadi mungkin uh, sweetener sweetener yang bisa dikasih lihat di sosial media dan yeah. lain Um, jadi um, saya bisa bilang mungkin ya ada yeah. um, tapi selama kita bisa uh, tadi memberikan solusi yang memang bisa dijangkau oleh mereka yeah. dan benar-benar solutif ya bukan yeah. hanya fokus di pembelajarannya tapi kita juga harus fokus di resultnya kan? Pasti. jadi Pasti. Um, di cakap itu very result oriented Pak. Yeah. kita seperti Uh, tadi language for specific purposes terus biasanya kalau klien-klien kita itu uh, kita ada customized project jadi setiap tiga bulan misalkan uh, belajar tentang language in uh, sales and marketing hmm. ya harus presentasi setelah tiga bulan yeah. gitu kan jadi harapannya dengan ini ya bisa uh, apa ya kan generasi akan berganti pak yeah. nanti generasi yang alpha dan yang lain harusnya mereka udah jauh lebih Ya. Provision sih dari ya. dari kita itu ya. sih. Anda ada rencana untuk ini nggak sih berkolaborasi dengan pimpinan pemerintah daerah? Karena gini loh, kalau saya lihat anggaran pendidikan itu kan mungkin sekitar 60-70 persen dari total anggaran pendidikan yang besar sekali lah di atas 400 triliun per tahun itu kan di di desentralisasi. Ke lebih dari 500 titik pemerintahan daerah, kota, kabupaten, provinsi. Ada nggak sih kepentingan ke sana? Atau mungkin Anda lebih percaya building blocks mungkin agak-agak beda ke depannya, menuju 2045. Gimana? Ya. Uh, mungkin tugasnya ini sangat berat ya kalau hanya di kita ya. <laughs> <laughs> Tapi tentunya kita Uh, terbuka sekali dengan kolaborasi-kolaborasi dan kita sudah coba lakukan juga Pak Gita yeah. dan untuk uh, terutama tadi yang bidang hospitality uh, kita sudah ada kerjasama dengan Kemen Parekraf Siap. lalu juga dengan Bakti Kominfo kita ada kerjasama jadi kita melihat memang support dari pemerintah pun ada Pak ke arah sana pusat pusat Tapi ya ini daerah nah untuk daerah yeah. uh, memang belum banyak baru kemarin kita ada Uh, launching program uh, bareng dengan Asparnas Pak dan uh, pemerintah itu ya Pemda uh, di Labuan Bajo ya. Yeah. Jadi uh, memang fokusnya untuk Tuh. ke tourism tourism. Tapi memang uh, aksesnya perlu uh, banyak kan ke sana dan kita coba yeah. dari dua-duanya. Jadi kita nggak bilang kita B2C banget atau kita B2B banget. Yeah. Semuanya kita uh, kejar pak jadi low hanging fruit yang di depan mata karena semuanya uh, bisa kita empower kan yeah. tinggal capability dari kita makanya kalau ada uh, another player yang berkembang bersama-sama ke sini menurut saya juga yeah. uh, bagus ya jadi bukan bukan hanya di kita aja gitu yeah. untuk untuk tugas ini karena kalau kalau saya jadi pimpinan di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur saya punya kepentingan kan untuk masyarakat Rakyat di Pulau Rote itu bisa diberdayakan untuk kepentingan hospitality. Ya, penting untuk mereka bisa menguasai bahasa internasional kalau hospitality-nya mau maju. Kalau siapapun lah, jadi pimpinan di Banyuwangi, di titik-titik manapun lah yang bisa menjadi 
titik-titik wisata internasional ataupun wisata domestik itu penguasaan bahasa kalau menurut saya penting. Nah di pusat itu penting sekali untuk mereka menyadari, tapi kendalanya kan di penggelontoran dana dan penggelontoran dana ini kan berdasarkan mekanisme anggaran yang sudah desentralistis sifatnya. Mungkin ke depan kalau kita mau ngejar ya agar 200 sampai 300 juta manusia di Indonesia ini bisa berbahasa internasional, ya mau nggak mau harus ada pendekatan-pendekatan B2B dengan teman-teman di daerah. Gak tahu saya sih melihatnya you have to shoot for the stars, right? Nah ini mungkin point shot. <laughs> Terus gimana bayangan Anda menuju 2045? Cakap tuh gimana bisa berperan? Ya, yeah. jadi uh, of course uh, harus ko- kolaboratif ya untuk bisa mencapai yeah. Indonesia emas 100 tahun Indonesia. Jadi memang edutech kita melihat uh, bisa menjadi driver dan um, mungkin nanti di 2045 bukan edutech lagi ya, it just another education company Betul. gitu ya. Tapi Uh, memang digitalisasi ini bisa membuat uh, equality of education dan memang visi awal kita itu untuk connecting kan tadi yeah. connecting student dan juga teachers hmm. tapi kita melihat bahwa upskilling ini juga bisa jadi career Betul. development career enhancement yeah. jadi sebenarnya misi kita itu harus bikin si cakap ini untuk bisa punya dampak pak ke Uh, jadi mungkin bukan bukan upskilling lagi tapi life and career enhancement platform. Iya. Yeah. Yeah, kan. Jadi kita temenin dari pertama kali mereka enroll di program sampai certified sampai dapat first job dan yeah. career enhancementnya itu nanti di link and match lagi oleh yeah. kita. Jadi itu yang uh, mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan yang lagi kita coba kerjakan untuk nanti persiapan ke uh, 2045 ya, balik lagi ini bukan gak, gak harus dicakap semua ya Pak dan uh, our former uh, minister of manpower uh, yeah. Pak Hanif kan ada yeah. mention bahwa kita itu perlu mencetak 3,8 juta new skilled workers Pak. Yeah. tenaga ahli ya yeah. kalau gak salah sekarang 57 atau 58 juta target itu 113 juta yeah. nah, at least At least, oh, at least lagi, <laughs> 113 juta tenaga ahli yeah. itu kan. Nah ini uh, harus kolaborasi dan memang harus menggunakan digital karena yeah. um, skalabilitinya itu sangat dibutuhkan yeah. dan um, dari cakap sendiri sekarang kita juga ekspansi ke vocational skills juga yeah. pak. Jadi skill skill uh, mulai tahun uh, 2021 ya kalau tahun kemarin kita coba capture this opportunity juga um, jadi kita udah mulai ada kelas-kelas seperti leadership, kelas yang berhubungan dengan ICT masuk coding, lalu sales and marketing yeah. entrepreneurship itu kita sudah mulai capture juga karena demandnya juga uh, ada di, yeah. da, yang muncul secara organik ke kita ya yeah. kita tanpa riset pun student-student kita yang di retail itu karena mereka yeah. udah nyaman ya mereka bilang tambah konten dong Hmm. Lalu dari B2B klien juga juga sama minta yeah. tolong tambah konten terutama soft skill ya untuk yeah. kayak leadership, presentation skills, wah yeah. itu uh, apa high demand banget pak yeah. skill skill seperti itu sekarang dan um, ya menurut saya bonus demografik Indonesia itu kan sekarang pak yeah. bukan nanti ya jadi ya <laughs> jangan, <laughs> jangan sampai hilang nih hmm. malah uh, Menurut saya jurusnya itu justru dari vokasi. Yeah. Dari pendidikan-pendidikan yang praktikal Betul. tadi. Language learning, vokasi. No hanging fruit to vokasi. Exactly. Nah itu yang bisa membawa kita benar menuju Indonesia emas. ya. Jadi ada exponential growth dengan kalau kita touch dan invest di vokasi. Karena dalam waktu 2 tahun, 3 tahun itu dampaknya kelihatan loh Pak. Yeah. Oh. Saya ngeliat gini loh. Di, di, di negara kita tuh mungkin masih ada unsur-unsur yang yang agak-agak menganggap penguasaan bahasa internasional itu tabu. Ya kan? Anggaplah itu nasionalisme yang saya sangat 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 hormati. Tapi saya juga bisa berargumentasi di Tiongkok itu 
nasionalismenya luar biasa tinggi. Tapi kalau saya lihat orang-orang dari Tiongkok, itu kehausan mereka untuk belajar bahasa internasional, itu gila. Iya kan? Dari sisi jumlah yang dikirim ke Amerika Serikat setiap tahun 400-500 ribu orang. Dikirim ke Eropa untuk belajar bahasa Perancis, Spanyol, Itali, sampai Yunani, macam-macam lah. Iya kan? Dan itu nyambung dengan keinginan mereka untuk menjadi bangsa yang besar. Nasionalisme yang bisa diinternasionalisasikan. Nyambung dengan keinginan mereka untuk menjadi peradaban yang besar. Dan mereka sudah menjadi peradaban yang besar semenjak 5.000 tahun yang lalu. Nah, mungkin aja Indonesia perlu berpikir kayak begitu kan. Gak usah sungkan. Untuk bisa ngomong Jawa, ngomong Sunda, ngomong Batak, ngomong bahasa Indonesia. Tapi ya mbok, kalau bisa belajar juga bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, Itali, Inggris. Iya hmm. kan? I think that would be really cool kalau kita bisa menginternasionalisasikan diri. Nah ini saya seringkali mengangkat apa yang dilakukan oleh Singapura. Ya, Lee Kuan Yew itu di tahun 60-an dia itu tekad untuk menggunakan bahasa Inggris untuk seluruh masyarakat luas di sana. Untuk beberapa kepentingan, tapi dua kepentingan besarnya adalah satu, tentunya untuk menyatukan multietnisitas turunan India, Tiongkok, dan Melayu. Ya kan? Supaya mereka bisa membaur berkomunikasi satu sama lain. Tapi kedua, kalau menurut saya kepentingan yang lebih besar adalah gimana mereka bisa mengglobalisasi diri, ya kan? Mereka bisa komunikasi dengan dunia, terus mereka juga bisa menarik apapun lah, modal, modal teknologi, modal uang, modal apapun. Ya wisatawan internasionalnya aja di atas 20 juta per tahun untuk negara yang kecil populasi lima setengah juta kita populasi 280 juta wisatawan internasionalnya cuma 15 juta tapi talentnya juga luar biasa hmm. ya kan jadinya intellectual capital yang bisa diproyeksikan dan intellectual capital yang pengen berpartisipasi dalam narasi Singapura ya mungkin nggak perlu Mirip-mirip banget, tapi ya kita cherry pick aja gitu. Apa sih yang mungkin bisa kita copy gitu loh. Gimana menurut Anda? <laughs> <laughs> Ini uh, antara apa internalization and uh, apa bagaimana kita juga bisa uh, ini ya um, apa menguasai bahasa asing tadi. Jadi kalau menurut saya angle-nya dua sih yeah. bagi kita. Memang Indonesia ini kan bangsa yang besar dan yeah. kita we have the biggest workforce in Southeast Asia yeah. dan um, harusnya kita yang bisa set the standard sure. ya tapi sebelum sampai ke sana ya mungkin memang kita harus uh, develop our economic performance dulu Betul. ya dan saya lihat actually uh, it's the ada, other way around dari 130 <laughs> juta tenaga kerja yang ada di Indonesia kalau sebagian yeah. besar atau semuanya bisa berbahasa internasional Economic performance kita bakal meningkat. Betul, betul. Dan ada uh, risetnya pak kalau nggak salah datanya dari UN itu dipublish di Harvard uh, itu ya review ya HBR. Jadi um, ada strong correlation antara uh, economic performance of a country uh, kalau nggak salah GNY, GNI-nya yeah. itu dengan English Proficiency Index. Yeah. Jadi no wonder ya. Negara-negara seperti Singapura ya ekonominya bagus, English proficiency-nya juga hmm. yang tertinggi di yeah. Asia. Nah, saya rasa um, kita bisa mungkin menaikkan uh, tadi English proficiency atau langu- uh, foreign language proficiency kita dulu. Um, at certain point, ya kita, we should uh, be the one who rule, Pak, harusnya. Betul. Karena kita uh, apa bisa uh, punya yeah. supply, strong supply. Yeah. Dari uh, Indonesia yeah. dan uh, itu 
talenta-talenta kita saya nggak nggak kalah. kalah sih dari kalah. kita punya engineer okay. dari kita punya yeah. apa kreatif ya yeah. dan itu sebenarnya tinggal masalahnya di language and at certain point kita putar balik pak. betul tinggal ekosistemnya ini gimana supaya setiap orang tuh menyadari bahwa eh keren loh kalau lu bisa berbahasa internasional iya yeah, kan tapi kayaknya masih ada yang ganjel nih jangan iya <laughs> kan nah itu kayaknya harus di 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 apa ya di overcome anyway intinya ya baliklah ke ulasan awal saya bahwasanya bahasa itu bagian yang kental dari pendidikan dan pendidikan itu bagian kental dari budaya budaya itu bagian kental dari peradaban ya jadinya apa yang anda lakukan ya ini bukan hal kecil in whatever little dimension you're exploring ya kalau menurut saya ini nggak bisa diremehkan ini sangat berkorelasi dengan kepentingan kita menjadi bangsa yang besar Betul. Ya. ada pesan-pesan akhir Tommy <laughs> <laughs> ya kalau untuk bahasa sih specifically mungkin pelajari bahasa asing lalu utamakan bahasa Indonesia dan lestarikan bahasa uh, daerah pak ya. dan Amin. Uh, Amin. akan sangat banyak ya manfaatnya ya. untuk kita bisa melakukan itu dan I'm the living proof of it ya. dan uh, mungkin uh, setelah belajar setelah acquire skill terus what's next ya, ya. mungkin saya juga mau encourage uh, anak-anak muda Indonesia itu untuk starting up ya karena ya. vertikal di Indonesia itu masih banyak banget yang kosong pak ya. dan uh, saat ini kalau dilihat mungkin di edutech sendiri ya tadi kan kita perlu banyak kolaborasi hmm. dan uh, nanti at the end of the day uh, akan ada uh, startup startup ataupun company company baru yang building solution itu sangat niche on top of the current solution ya. jadi itu udah kita lihat di negara-negara Ya, develop country like China, Korea. Tuh. Jadi, Tuh. opportunity-nya tuh nggak akan habis. Jangan dilihat kita sudah ada uh, beberapa unicorn. Yeah. Ya, kan udah nggak ada opportunity lagi itu. Uh, sebenarnya luas banget sih dengan tadi. Yeah. Uh, apa, opportunity bangsa kita yang yang sangat besar ya. Jadi, yeah. I'm really encouraging uh, apa, anak-anak muda Indonesia untuk keep up skilling. Yeah. Become a lifelong I mean. learner. Dan I mean. uh, start something. Ya. Yeah. Gitu. Dan ini nggak ada kendala umur kan, bukan berarti yang bisa belajar yang upskill tuh hanya yang muda-muda aja kan. Ini pesan untuk orang yang udah umur 40-an, 50-an juga berlaku kan. The first, of course. Iya kan. Kalau mereka mau repurpose, mau up purpose dengan pengetahuan bahasa juga, ini bisa difasilitasi lewat platform anda kan. Itu. Siap. Thank you loh. Thank you Tommy. untuk kesempatannya, Pak Gita. Yep. Thank you. Teman-teman, itulah Tommy Yunus, CEO dan founder. Cakep. Terima kasih. Inilah Endgame. 